לפעמים למחקר שלנו יש השלכות ברורות לגבי הדרך בה דברים מתנהלים, או צריכים להתנהל במדינה, ואנחנו רוצים לשנות ולתרום, אבל אנחנו לא יודעים איך להתחיל, עם מי לדבר, איך לדבר, האם בכלל יקשיבו לנו, או שכל המאמץ שלנו יהיה בזבוז זמן מתסכל. אין חכם כבעל ניסיון, אומר הפתגם, ולכן ביקשתי מנשיא הטכניון לשעבר, פרופסור אמריטוס פרץ לביא, מהפקולטה לרפואה של הטכניון, שמאז סוף 2020 הוא גם יו"ר המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח, להצטרף אלינו שוב. שלום פרץ. שלום איילת. כשהתכוננתי לרעיון הזה, גיליתי שהיית פעיל בביטול שעות אפס בבתי ספר, והיית בין הלוחמים בעד שעון קיץ. והרעיון של הגל השקט במלחמת המפרץ היה שלך, אגב, תודה רבה, ישנתי איתו. ועזרת לשנות את פקודות מטכ"ל בנוגע למספר שעות השינה. עכשיו, אני לא מצליחה לשכנע את הפקידה בעירייה לבטל לי דוח. איך אתה הצלחת לשנות את דעתם של הגופים האלה? זה, זה כוח על שיש לך? <laughs> לא הייתי אומר זה כוח על. כל אחד מהשינויים האלה היה בתהליך אחר. <laughs> קצת שונה. המכנה המשותף היה אה, דעת הקהל, דעת הקהל. אה, ראשית, כאשר יש לך ידע מדעי חשוב לחברה, כמו בנושא, למשל, של אה, שעות אפס, אה, צריך להנגיש אותו לקהל בשפה מובנת. ובנושא הזה, דעת הקהל הייתה דעת קהל של מורים. שעומדים בפני כיתה בשעה שבע בבוקר והראשים מורכנים על השולחן, זה ברור שהשעה הזאת היא שעה אבודה, mm-hmm. שהתלמידים לא לומדים בה מאומה. ואני זוכר באחד הכנסים המדעיים שעשינו על שעות שינה ולמידה, אה, קמה מורה ואמרה, אה, אה, אולי תסביר לי מדוע צריך את שעות האפס, ותיארה את המצב שתיארתי קודם. זה הביא אותנו לעשות מחקר. שהשווינו בין כיתות עם שעות אפס ובלי שעות אפס, מבחינת יכולת למידה, זיכרון, התנהגות, ומצאנו הבדלים די דרמטיים. פרסמנו את זה, זה נחשף לעיתונות, הופעתי כמובן בתוכניות רדיו, בטלוויזיה, וזה שכנע את משרד החינוך שצריך לעשות שינוי בנושא של שעות אפס. אז פה היה תהליך, התהליך התחיל בכינוס מדעי, שהביא אותנו לעשות מחקר, תוצאות המחקר תאמו את התחושה של המורים בשטח, ודעת הקהל בעצם הכריעה. בנושא של שעות שינה בפקודות מטכ"ל, הייתה תקופה של תאונות הירדמות עם הרבה מאוד הרוגים, <אח> גם בצה"ל וגם באזרחות. ואחד הסטודנטים שלי עשה מחקר על הדמוגרפיה של תאונות ההירדמות. מי עושה תאונת הירדמות? מתי ביממה התאונות קורות, ומצאנו ששיא התאונות היה בארבע לפנות בוקר בשבת. <אח> וההסבר שלנו היה שחיילים שחוזרים מחופשה ויוצאים לבילוי בלי שהשלימו את שעות השינה שנגרעו מהם בזמן השירות, חוזרים הביתה ובארבע לפנות בוקר עושים תאונת הירדמות. ובמחקר לעומק של כמה מהתאונות זה מה שראינו. הבאתי את זה לידיעתו של קרפר, של קצין רפואה ראשי, והוא אמר לי, בוא נקים ועדה לבדוק את כל הנושא הזה. זה היה תת-אלוף וינר, ואני זוכר שהקמנו ועדה של מומחים, וישבה על המדוכה כמה, יותר משנה, והגענו למסקנה שצריך למסד שעות שינה בפקודות מטכ"ל בצה"ל. ואז החלטנו על שש שעות. כיום, אגב, עברו כבר לשבע שעות. כך שהיה פה תהליך גם כן מובנה, אבל פה פנינו ישירות למקבלי ההחלטות בצה"ל, ואני שמח שהייתה פתיחות, הייתה הבנה והייתה חשיבות. אני לא אשכח, אחר, לאחר אחת התאונות הקשות, שנהג נרדם והיו שלושה הרוגים, הזמין אותי, אז הוא היה אלוף פיקוד דרום, מתן וילנאי, הוא הזמין אותי להרצות בפני כל הקצינים של הפיקוד על חשיבות השינה. ותאונות הירדמות. אני לא אשכח את האירוע הזה. כלומר, הייתה חשיבות רבה שבשביל לשמור על חיי אדם, צריך גם לשמור על שעות שינה. לגבי הגל השקט, זה היה משהו ממש נדיר. אולי אני אעצור אותך שנייה, כי אולי יש לנו צופים שלא יודעים על מה אנחנו מדברים. אתה יכול כן. להזכיר מה זה הגל השקט? כן, לטובת ו... מי שלא חבש מסכת גז מימיו? במלחמת המפרץ הראשונה, מרבית ההתקפות של הסקאדים היו בשעות הלילה. והיה חשש 
לגבי חלק גדול מהאוכלוסייה, שהאזעקה לא תקיץ אותה משנה כדי שירוצו לחדר האטום, ישימו את מסכות הגז כדי להגן על עצמם. והייתה השאלה, מה עושים? אנשים פחדו ללכת לישון, שמא תהיה התקפה באותו לילה. באותה תקופה היה לי, ב... הייתה במעבדה שלי דוקטור, היום פרופסור מריטוס, גם הוא, אהוד קליין, ראש המחלקה לפסיכיאטריה בבית חולים רמב״ם, ושוחחנו על הנושא. ועלה הרעיון, אולי גל אחד אה, שמשדר במשך היום, יהפוך להיות שקט בלילה, אבל יופעל רק במקרה של אזעקה. אנשים יוכלו ללכת לישון עם העוצמה של הקול על מקסימלית, אבל הגל לא משדר, אז יהיה שקט, אבל אם חס וחלילה תהיה התקפה, הם יקיצו וירוצו לחדר האטום. צלצלנו לטלוויזיה, ודן מרגלית הזמין אותי לראיון באותו יום, באותו יום בחמש. באותו ערב, בשבע בערב כל ישראל הודיע שמאותו ערב יהיה גל אחד, הם נתנו את התדר, יהיה שקט ויופעל אך ורק במקרה של אזעקה. זאת הייתה החלטה מיידית, כנראה שהיא עשתה שכל, כלומר העובדה שהיא הייתה פשוטה מאוד, לא דרשה השקעה ומשאבים, ניתן היה לעשות אותה פשוט בהחלטה אדמיניסטרטיבית, גרמה לכך שמאותו לילה הגל השקט הופעל, ולאחר מכן באירועים דומים בהמשך הדרך. כך שאת רואה שבכל סיטואציה שבה היה שינוי בתקנות, בנהלים, התהליך היה קצת שונה. אבל החשיפה לציבור, אני חושב, היא חשובה מאוד. היכולת להנגיש את הידע הזה לציבור הרחב, והוא פועל כאמצעי לחץ על מקבלי ההחלטות. אז באמת דיברת בדוגמאות שלך על לפעול דרך התקשורת ודרך דעת הקהל. במקרה של העבודה עם קציני צה"ל, האם היה גם היכרות אישית? זאת אומרת, היכרות אישית עוזרת להעביר... אני חושב שכן הייתה היכרות אישית. אני הכרתי את תת-אלוף מיקי וינר. הכרתי אותו מקודם. אני הכרתי גם, כפי שאמרתי, האלוף מתן וינאי הזמין אותי. הכרתי את האנשים במדעי ההתנהגות בצה"ל, כך שהייתי, עבורם הייתי סמכות בתחום השינה. אני חושב שזה תרם להסכמה לקבל את מסקנות הוועדה וליישם אותן, ליישם אותן בשטח. אז כן, היכרות אישית לפי דעתי כן משחקת תפקיד. אז יש לנו לעבוד עם התקשורת ועם דעת הקהל. אם יש היכרות אישית, להשתמש בה, וזו דרך לקבל אמינות בעיני מקבלי ההחלטות. דיברת גם על זה שאם ההחלטה שאתה מציע לא... לא עולה משאבים והיא פשוטה ליישום, זה גם מאוד חשוב. מה בנוגע למסר? איך צריך להתאים את המסר המדעי כשהם מדברים עם מקבלי החלטות? המסר המדעי, לפי דעתי, בשתי דרכים. ראשית, המסר המדעי צריך להיות פשוט. כלומר, אין טעם להעביר מודל מתמטי למקבלי החלטות שמראה שבשעון הביולוגי בארבע לפנות בוקר, ישנה משוואה שמראה ששם הסיכון הגבוה ביותר להירדמות, צריך לפרוט את זה להסבר פשוט יותר, ובמקרה שלי קל לעשות את זה, זה דבר אחד. דבר שני, המסר המדעי צריך להראות את הרלוונטיות לאיכות החיים, לביטחון, לבריאות, והעובדה שאם אנחנו מעניקים עוד שעת שינה לחייל, ומונעים חסך שנה או גריעת שעות שנה, אנחנו שומרים על בריאותו, שומרים עליו, המסר הזה צריך לעבור. כלומר, מצד אחד, הידע המדעי צריך להגיע בצורה פשוטה, בצורה מובנת, ודבר שני, צריך להראות רלוונטיות, רלוונטיות לחשיבות, לחשיבות האינפורמציה לחברה ובריאותה, שפיותה וכדומה. <laughs> פרופסור פרץ לוי, תודה רבה. נתת לנו הרבה תקווה, אני חושבת, שאפשר לשנות דברים. תודה רבה לכם. ותודה לכם.